long-awaited event of awarding Wachter Hubbard Prize for Creative Descent. I'm very proud to be on this stage even more than I'm sharing it with somebody like Daniel Rakib, Executive Director of Audit Fashion Institution, many time of the Freedom Forum speaker, member of our Oslo family, TED speaker, and above all, the wonderful human being that I'm so proud that I can call friends. Thank you so much, Serge. It is my pleasure to introduce Serge Popovich, a man who needs no introduction, especially not among this audience. Serja is a Serbian revolutionary. He is a teacher. He is a source of inspiration and wisdom to countless people around the world. And I also am uh, honored to call him my friend. Great to be here. And we, you know, of course, they prepared this little script for us, but this is also a freedom forum that gives you freedom to improvise a little bit. Thor, <laughs> don't give me this view. <laughs> I will start with the anecdote. Uh, I was a 16-year-old kid when I was watching a recording of Wembley concert organized for the honor of 70th birthday of Nelson Mandela, started by Pierre Gabriel's song, Deco. This was how I heard about the apartheid and the problem with human rights in South Africa. Later, it was the Serbian super band that was performing on a truck that really persuaded me that activism can be cool. Every connection between innovation, creativity, art, and the fight for human rights exists, which is why it is so amazing to be tonight on this stage. We are, of course, honored to present this year's Václav Havel International Prize for Creative Descent. For those of you who don't know, the Václav Havel International Prize is an initiative of the Human Rights Foundation that was founded in 2012 with the support of Dagmar Havlova, the widow of white Czech poet, playwriter, dissident, and statesman, Václav Havel, the father of the so-called Velvet Revolution. Havel was chairman of HRF from 2009 until his death in December 2011. This prize honors innovation, art, and creativity facing the brutal dictatorship and battle for human rights. Of course, as you can see each year, the laureates are presented with this very heavy statue. Don't try to lift it yourself. It embodies the goddess of freedom. It was actually elected by the students in the Tiananmen Square. If you take a look, it embodies beautifully the idea that the human spirit, creativity, and innovation can stand and must stand in the face of brute power of dictatorship. This year's laureates all use performance to spread their message of freedom. So we thought it only appropriate that they share their gifts with us today on this stage. The first laureate is a South Sudanese hip hop artist and former child soldier in Sudan's brutal civil war. He now has five critically acclaimed albums, an autobiography and a documentary to his name. He also founded the charity Gua Africa to work with individuals, families and communities to help them overcome the effects of war and poverty. He speaks around the world to help everyone from students and members of the business community to find their life purpose. And we are honored to present the Havel Prize to Emmanuel Jal. Yours. I believe in justice, equality, and freedom for all. I believe that goodness is inherent in all human beings. I believe that every person has a story. And when we share our experiences for social and emotional learning, we're able to put a spotlight in a dark place that makes evil perform less. That's what I've been doing, is sharing my experiences. Since I was a kid, 
I arrive in a village, I'll tell them exactly what happened to the other village. I knew something was wrong, that nobody should die. But I believe that this award is hope and a message to those voices that I've been presenting and the voices that that are out there that no one is speaking for them. I believe this award is showing that hope is there and help is coming. But also, I also believe I would not be in this stage without people, individuals, who have researched about my work to recognize it. So I want to give a word of gratitude to the judges who all those who voted on my behalf and bringing the story to Thor and to the entire community. And also this award would have not been possible for my management who worked so hard and believe in me. My friends, Clinton Otun and Helka Fuentes, Connie Abe from South Sudan who used to work with me. Kerry uh, Flamia, Michael Warren, and the names can go on, but I'm mentioning people who are close to me that have made me rich here. For nobody can climb a mountain by themselves. Nobody. This is not for me. This is a collective effort of the community, and thank you for this. So this spoken word I'm going to do is called Force to Sin. But I want to put South Sudan in a spotlight now. Child soldiers are still there. Children are still getting recruited. People are still suffering. People are running in the wild. There's persecution happening. So I want you guys to join me in this spoken word and we're going to break the rules. I know it's a formal event that we have a sit. Do you mind if you stand with me? Thank you. And so, I'm going to say, when I say forced to sin, you guys say forced to sin to make a living. Can you say that with me? Forced to sin. You guys are poets, you are great rappers. So now, Put your own swag on it, put your own energy, put your story on it, feel it, let's go together. Force the sin. Force the sin. Force the sin. Sometimes you gotta lose to win. Never give up, never give in. My dreams are like torment. My every moment. Voices in my brain of friends that were slain. Friends like Lual who died by my side of salvation. In the burden jungle and the desert plain. Next was I, but Jesus heard my cry. As I was tempted to eat the rotten flesh. As I was tempted to eat the rotten flesh. Forced to sin. Forced to sin. Forced to sin. Sometimes you gotta lose to win. Never give up. Never give in. Left home at the age of seven. One year later, I live with an AK-47. By my side, slept with one eye open wide. Run duck, play dead and hide. I've seen my people die like flies. But I've never seen a dead enemy, or at least one that I've killed. But still, as I wonder, I wouldn't go under, guns barking like lightning and thunder. As a child so young and tender, words I can't forget I still remember. As a sergeant command raising his hand, no retreat, no surrender. Forced to sin. Forced to sin. Forced to sin. Forced to sin. Sometimes you gotta lose to win. 
Never give up, never give in. You get sh- I cut it the burn of the trauma. War child, child without a mama. Still fighting in the saga. Yet as I wake this me a war, I'm not alone in this drama. No sit I stop. I said reach for the top. I'm fully dedicated like a patriotic cop. I'm on a fight. Day and night, sometimes I'm doing wrong in order to make things right. It's like I'm living a dream. First time I'm feeling like a human being. Uh. The children of Darfur, your empty bellies and the telling not you that I'm fighting for. Left home, don't even know the day I'll ever return. My country's war torn. Music I used to hear was bombs and fire of guns. So many people died that they don't even cry no more. I've got questions. What am I here for? Why are my people poor? Why and why? When the rest of the children were learning how to read and write, I was learning how to fight. Had snails, vultures, rats, snakes, and anything that I'd like. I was ready to eat. I know it's a shame, but who's to be blamed? That's my story of foster sin. Foster sin. Forced to sin. Sometimes you gotta lose to win. Let me see your power sign. Let me see your power sign. Sometimes you gotta lose to win. Never give up, never give in. Never give up, never. For justice and equality and freedom for all. Never give up. For human rights. Never give up. For gay rights, never give up. For children rights, never give up. For women rights, never give up. For men's rights, never give up. For democracy, never give up. Peace. Don't sit, don't sit yet. Don't sit yet. I'm gonna look for few volunteers. Three of you guys come on stage. Three of you guys. Three of you. Oh, you too, you too. Yeah, three of you guys. So I'm going to look for few. We're going to dance. I know we're all about peace and love and justice, but we got to dance. It's a long road, you know? So have you ever seen why black people move their west like this or go down? Well, it has anti-aging properties. That's one. Second, it has substance that makes you happy without your permission. Yes, yeah, so... My son is here, so you want to come on stage? What is he? Yeah? Do you know where he is? Okay, fine. Probably he's flipped out. Okay. So, let me add more, more people on stage. So, Thor, welcome, man. Thor, Thor. Yeah, come in. So, what is Thor? Thor, come on stage. We're going to have, we're going to mix it up. You got to come. This is, these are the people that are rallying us, you know? I happened to experience Thor speak the other day. And he said uh, uh, that when you're in Norway, if you see Norwegian, if they are introvert, they look at their, talk to you looking at their foot. And uh, if they're ultrovert, they talk to you looking at your foot. And so I did my own analysis as well. So I also found out Norwegian women, if they like you, they look at your belt and then look at, look at your nose and then kiss you on the side. But for American women, it's different. They look at everything. <laughs> From your foot to the bottom, to everything, to the face, and then straight into your eyes and give you a kiss in the mouth. <laughs> so, guys, let's make a, a line. So, I know, like, I, time, I'm an African, we eat time. So, we gotta do this quickly. So, everybody, the dance style is easy, yeah? The dancer, I need more volunteers, more volunteers. Well, come on stage, you look really cool. Come on stage. Yeah, you too, please, come on stage, yes. We need to, we have to make this look cool. For those who are out there, they'll know they're missing out. That we have fun as we make the world a better place, yeah? So, come on stage, come. Clear, you guys, come. There's insurance, don't worry, you break your leg. The Human Rights Foundation is cool. It's cool. Okay, two of you guys, come on stage, yes, come on stage. Yeah. So, just form one big line. Awesome. There's this guy here. So, with here, 
You guys heard a song that was playing earlier, so this song is released today, it's called Be The Love. It's the one that's launching my campaign, so search for it, Be The Love with Emmanuel Jal and Xavier Rod. You can post it on your social media, and it's a campaign to spread act of kindness. So I'm challenging each one of you guys, I know you already do kind stuff, can you do something kind differently that you've never done? It will change the size of your brain. So, everybody are you with me? So we do swagger. Stand, find yourself space, swagger, swagger dance. You go like this. One, two, three, four, five, six. You go. One, two, three, four, five, six. So put some, yeah, this guy's killing it. Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> Awesome, give me five. No. So, are you guys ready? Can you see he did it? So let's go one more time. Yeah? Justin, join us. Join us. We need your flavor. Come on. So, one, two, three, four, five, six. Here we go. And then the second part, the second part is chicken dance. So you guys got it? In the middle of the song, when there's no chorus, if I don't give instruction, every four seconds change a dance move. Yeah? It's good for your brain, your imagination, your it's gonna be good. By the time you leave here, you're gonna be a different human being. Because you'd have mutated for kindness. Alright, so every four seconds. So one, two, three, four. So, don't just look, have fun, okay? Alright, drop the track, so let's have fun. Alright, pump it up. Alright, let me see your hands, everybody. Let me see your hands. Let me see your hands like this. Yeah. Angen balancia pelo atora. Angen balancia malu chara. Here we go. I'm playing fresh. I gave the best. Build the nest. Show success. Kindness will kill the mess. She's my royal highness. She danced with me with a massive head. Holding me like a baby. I gave my all of me. I'm here. Shakarom yang ni ani. Anya choy li ayo ponde gue. Celwada 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 ponde gue. Kwa balang ato. Ta du ta cha cha kaya lo. Anya choy li ayo ponde gue. Celwada celwada ya ponde gue. Ngan ma kwa balang ato. Ta du ta cha bi kaya She told me to show up. Everybody. Here we go. She told me to show up my pop. Here we go. She told me to show I'm a power. Go with me like that. She told me to show I'm a power. Chicken dance. Come on, come on, come on. I'm in balance, I'm in balance, I'm in balance, I'm in balance, I'm in Everybody say talk, my heart tickles. I smile, she said, I giggle. Peter Fresh will love the dimples. Of course, I touch an angel. Swing in, we start summer. Where the game, me a great fell. We took some time, we went for dinner. Everybody, that's when I became a winner. Leher, le leher, 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 leher. Everybody down here. Leher. She told me to show I'm my power. She told me to show I'm my power. She told me to show I'm my power. Here we go. She told me to show. Let me see. Here we go. Be, 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 Alright, right, everybody, go with me. Change style. Change position. Change the position. Hey. I'm a Lisa, 
Sara, Amina, Chico Chico, Anya Kurnya, Mula, Awajanda, Anya Galo Ase Airo, She says, Anya Kurbo Ase Airo, Melissa, she told me to show up. Let me see your power sign, everybody. Let me see. Here we go. Let me see your power sign. You tell me to show up. Swing it. Swing it with me. Here we go. You tell me to show up. Here we go. Ha. Huh. Back it up. Oh, back it up. Back it up. Come on top, come on top, come on top, come on top. Back it up. Oh, back it up. Back it up. Come on top, come on top. All right, let me see both of your hands up. Both hands. All right, jump with me this way. Yeah. Turn around. Turn around. Turn around. Give somebody a high five. High five. High five. High five. High five. Come attack, come attack, come. Here we go. One more snap. One. Chicken dance. Come attack, come. Everybody, check it, turn to the side this way. Turn around this way. Turn around. Yeah. All right. Okay, but hold both of your hands like this. Down, 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 up. Yeah, turn around, turn around, turn around, turn around. Okay, go with me this way. Okay, both hands. Backward. One more time. One more time. Forward. Forward. One more time. One more time. Thank you.
foundation. In order to make me see or Korean affairs, to make this event
the song that I wrote when I
The third laureate is not an individual, but a theater group from Belarus. And for their art, they have been faced with harassment and persecution, and they've been forced to go underground. And as a result, they often perform from secret locations. Members of the group have been forced to flee Belarus, but they continue to work across borders to create, campaign, and educate, and to build a movement for artistic expression and freedom and democracy. 
we are honored to present the 2018 Havel Prize to Belarus Free Theater, presented on stage by co-founder Natalia Kalida. Thank you so much, Natalia. Who's getting him? All right. That one. Yeah, it's heavy. <laughs> <laughs> help her, help her, help her, help her. Oh. Oh. <laughs> okay. In reality, uh, there are many more of us. We just decided to leave them back there. Uh, but in reality, 26 people continue to work underground in Belarus. Uh, and uh, here you see those people who exist in Belarus on a daily basis. And um, we will perform for you today after we finish with the speech. And I will do very dict dictatorial thing now. I will ask everyone to leave the stage. So I'll stay alone. Uh, do you know where Belarus is? No, it looks like no. <laughs> uh, and uh, you know where Russia is located? Mm, yeah, kind of better, yeah. Uh, probably you know where Russia is located because they have nuclear weapons and Belarus doesn't. So we have only people and people are very unpopular commodity. So it's not sexy when you have no natural resources. Um, when I started writing this speech, uh, I plan to dedicate it to Oleg Simtsov, a Ukrainian filmmaker who is currently serving a 20-year sentence in Russian jail on trumped-up charges last week. He went on hunger strike and demanded that other political prisoners will be released. But last night, our colleague, Arkady Babchenko, was shot three times in the back for his work. He was a journalist who investigated crimes and conflict in Chechnya, and was a well-known critic of the Kremlin. The speech is also for him. Their unprotected bodies are much stronger than Putin's repressive regime. In February 2005, a month before launching Belarus Free Theater Underground, we received two letters from people who later became our close friends and patrons. Both were playwrights, both were born in territory that is now the Czech Republic. Both fought for communism with art, and both loved the Rolling Stones. These two incredible people were Tom Stoppard and Václav Havel. We had a mail to Tom Stoppard to ask for his support, and he replied in 15 minutes, you have my support, what else I could do for you? Tom visited us in Belarus in one of those ideas he shared with us that dictatorship is not a political issue. It is a moral issue. We have to fill the gap of lost humanity due to an absence of morality under dictatorship. These ideas helped us frame our artistic strategy. Václav Havel and Tom Stoppard sent many letters to us during the course of our friendship. Three of these letters from Václav Havel were sent between December 2010 to December 2011. In the end of December 2011, Belarus held rigged elections. It was December 19. Ten of thousand people came together in peaceful protest. Václav Havel asked me to read this letter to the crowd that had gathered. Moments after reading that letter, Belarus faced faced most brutal and bloody crackdown on freedom of expression and freedom of assembly. Thousands were assaulted or arrested and taken to newly built jails in newly produced police paddy wagons. Twelve days later, my dad waved goodbye to me in a way that wouldn't attract attention. Belarus Free Theatre was traveling to New York to perform, but first we had to be smuggled out of the country one by one. We had only planned to be gone for two weeks. It's been eight years, and I don't know when and if I will be back. 
on television they called us public enemies. The authorities tried to abduct our daughter and put her to orphanage. They raided our parents' apartments, all to pressure us to stop talking. But we wouldn't. We were not alone. We were Belarus free theatre. Actors, directors, theatre managers. We wanted our audience to realise how terrifying free, th free thinking and free speaking is for dictators. The artist's position is that of non-violent resistance. Our weapon is morality and creativity. These two elements create such an explosive mixture that they make dictators go into panic mode. We are not heroes and we are not victims. We are people whose main weapon is a body. Your own body and your friends' bodies who together decide to use themselves to challenge the system. We don't have time or luxury to be apolitical. The moment we talk only about our own pain, we lose a connection to a reality where there are many other sources of pain that need attention. We are not heroes. We are not victims. We are contemporary artists. Like any contemporary artist, it is a part of our nature to challenge politicians. The moment we stop, we stop being contemporary. Artists tend to solidarity with one another. When Ai Weiwei was under house arrest, we wrote to him and asked him to stand up with us against dictatorship in Belarus and to declare a state of emergency in our country. He did that from his house. This brings me back to December 2011. On the anniversary of the bloody crackdown, we launched a campaign calling for the release of political prisoners in Belarus. Artists around the world signed that manifesto. On December 16, we received a letter from Václav Havel. He said, this is the least I could do for you in my condition. He added his name to the manifesto. It was his last act. The next day, our great friend and teacher, Václav Havel, passed. How do you find hope in death? We who fight with dictators are ready to be killed at any time, no matter what country we are. But it's our choice. We choose life. Dictators choose death. Putin, Maduro, Lukashenko, Hussein, Mugabe, names of dictators, list of their names is much longer than a list of world democratic leaders. Those dictators, they try to steal our dreams and extinguish our hope. These are just few names of people who have sacrificed their lives searching for truth. But even when our friends are dead, their fight for truth gives us hope to dream. Even when we are dead, we are stronger than any dictator. For the first 10 years of the Oslo Freedom Forum, we have focused on human rights violations and dictatorships. Looking forward to the next 10 years, let us continue working toward advising democracy. Let us rise up now and celebrate Havel's legacy and our freedom and humanity. Thank you. Thank you. Well, now the moment of truth, because this is where we are going to do a little bit of the standing ovations for all of our laureates posing with our wonderful prizes. So I will strongly invite all of them to come in, all of you to stand up and do one thing, freedom, 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 freedom.
come in front, come, 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 front, front, front. Up front, up front, up front. Front. All right, so now we have a 10 minute break. You're welcome to stay in your seat or take a short break, and then we're going to have a very exciting performance by Belarus Free Theater. So thank you so much. Thank you so much.
из подъезда подходит, ну вот упал и с ума убил. Это типа был мешок другим спасти, да, они кого не стоят своей этой энергией. А все так и говорят, тебе что было, лежала на снегу. Не могла пошевелиться, рядом какие-то подростки шли, они меня подняли, вызвали скорую, спрашивают, куда звонить. Ну, куда звонить? У Андрея встреча, а потом вспомнила про Олежку Бебенина. Он по дороге всех обзвонил, и уже когда Андрей ко мне в больницу приехал, мы все присмотрели на меня с ненавистью. Сидит тетка, уже не первой свежести, с животом, а вокруг нее такие мужики. Бебенин, Бондаренко, Отрощенков, все красавцы, все по два метра ростом. Я когда в тюрьме была, вспоминала, поверить не могла. Олега убили, Андрей в тюрьме, Димка с Сашкой в тюрьме, не разберешь, дверями если что. А мне кажется, что когда в тюрьме были, это был сон, а вот теперь реальность. А иногда мысль проскакивает, что тогда было лучше, чем сейчас. Не могло быть тебе лучше тогда, ты сейчас дома с ребенком и родителями. В тюрьме было легче. В тюрьме ты в казенном доме, очень такое правильное определение, казенный дом. Не твой дом, и ты четко осознаешь, что там действуют не твои правила, а чужие, враждебные. И вот в этом вот десятиметровом бетонном гробу надо как-то жить. Такая вот, блядь, временная задача жить. И там радости начинаешь искать буквально во всем. И временами накатывало это ощущение праздника, как ни странно. Праздника? А помнишь, как мы сообразили, что Новый год на пятницу приходится? Как мы прыгали по камере от радости. Пятница, душ. Срока ждали от 5 до 15, и что, умирать? А я тогда знала, что муж рядом. Я старалась громко разговаривать и смеяться, чтобы он слышал и знал, что у меня все в порядке. И слышал ведь? Ты мне это будешь рассказывать? В соседней камере шканарь гремел поздно, часов 12. Я почему-то догадывалась, что это он там, не знаю, по обмолвкам каким-то. А Роб на допросе говорил, я с вашим мужем вчера до 12 ночи беседовал. Получается, что мы спали рядом, через стенку. Одна стена нас разделяла. И я часто вспоминала фразу «Я жилеца». Ну, пробьешь ты головой стену. А что ты будешь делать в соседней камере? Для меня эта фраза влетала смысл. У меня там был муж, и я точно знала, что я буду там делать. Я знала, что ничего, кроме как резать салаты, чокнуться с подругами фанты в алюминиевых кружках и смеяться, я больше ничего не могу, понимаешь? С кем ты разговариваешь? Не с тобой здесь одни. Да не знаю, что-то говорю. В камере трещали без умолку, а по домашний арест попала, чтобы поговорить нет. Разве что с ГБшниками обсудить последние матчи Лиги Чемпионов. А неделю назад я елку купила. Ты купила елку? Да, сама. Раньше все время этим Андреем занимался, я даже не знала, откуда они берутся. По городу шла случайно. Наткнулась, купила, поставила, нарядила, подарок под нее положила. Ну, а подарок сама себе по почте. С одного отделения на другой. Но это больше для Даника, чтобы ну, Даник как будто от папы посылку получил. Я тут в тепле, а он за три девять земель в одиночке. Я могу на улицу выйти, сижу шампанское пью и ничего не делаю. Понимаю, что делаю все, что возможно, но сейчас, в 12 часов ночи, я сижу и ничего не делаю. А не выпить шампанское я тоже не могла, потому что есть родители, которым нужна поддержка после того ада, через который они прошли. А мне мама, когда передала фильтр для воды, я сразу перестала за нее волноваться. Я поняла, что она сориентировалась. А моя мама после того, как мне вынесли приговор, мне сказала, в этом году я умру, у меня закончился ресурс, я отстояла Даника, я бы его никогда никому не отдала, понесла бы на руках туда, где будет безопасно, как меня моя бабушка выносила из варшавского гетто, спасают фашистов. Наступил такой момент, когда я стала ну, просто невыносимо жить. А Андрея мама как-то шла ко мне посидеть с Данькой, а потом... Он вдруг звонит, говорит, что опаздывает, потому что повернула не туда. А знаешь, куда пошла? Куда? На Володарку. В тюрьму к Андрею. Ноги сами понесли. Мне вот всегда казалось, что мой отец сильный, и что с ним ничего случиться не может. Он в этот раз приехал. Сколько мы? Месяцев девять не виделись. По-прежнему красивый, статный. Только вот я заметила, что у него нижняя губа стала дрожать. Вот это-то меня и подкосило. Знаешь, когда Андрей сказал мне передавать его фотографии Даника, я его прекрасно поняла. Самое страшное в тюрьме, это когда тебе передают фотографии твоих родных и близких. Хорошо, что мама до этого не додумалась. А то одним утром начинала бы плакать, и следующим утром бы заканчивала. Ленка хорошо сформулировала. Будем думать о родных, если повод будет. И сегодня у нас задача день прожить. Вот а так. где маска? Я не знаю, она должна была уже прийти. 
Наста? О, да откуда? До свидания. Откуда ты? От той, откуда вы, я усе вас сделала за канонижными. Теперь вот за вас не еду еще надолго. Ты голодная? Не, нормально. Ну, как продаж у вас их ежешь мало, так что я у парадки так откуда вы. Вот, а я-то думаю, для кого ж канаря ставили. Ну уж извини, голуба, пока так. А вот когда кого-нибудь из нас в другую хату перекину, ну тогда верхнюю займем. А мне я привезли. Запихнули у душ. Ну, я заснула, у душ. Ну, поспала пару годин, меня откуда достают и кажут, бери речи, зараз будем переписывать. И ведут в соседний кабинет. Ну, переписывать речи ты. Я такая отшиняю. А там котлет моих нема. Каких котлет? Я скажу, кажу, что эти явно и крутейшие турме, где мои котлеты? Я котлеты. Я говорю, какие котлеты? Я говорю, вы прикалываетесь, у меня тут котлеты лежали, тату поклал. Батька, а они кажут, нема никаких котлетов. Короче, есть крали мои котлеты, жерли мои какие котлеты. Ой, да ладно, не горюй. Вечером селедочки со свеклой навернешь, а утром, гляди, срок того меньше семи лет останется. Что ты болтаешь, а? Я-то знаю, что блатаю. Я ж не просто так лежу. А что? Я тут прикинула. Ну-ка. Если статья О, от 5 до 15, ага. ну, пятнашку нам не дадут, не за что. Не Пятерка за что. тоже нижний предел. Почему-то у меня в голове всплыла цифра 7. Ага. Думаю, стоит надеяться на нее, но в тайне, конечно же, мы будем мечтать о пяти. Ага, пятнашку не мало, что я семерку думаю, что ну, есть. Ну, на семерку бабоньки мы точно наработали, вон он, Ташки сам по щищам не относится. Да, я ага. такую десятку влепила, бы даже не за. Благодарю. А, а я все-таки как никак первая леди, да еще и журналистка, но мне мало десятки, ну. мне мало. Но, учитывая гуманность руководства нашей страны и судебной системы в особенности, по троечке нам откинут, но по концовке семерик. Так, а я? А ты еще молодая. Да, не при должности. Они тебя как на допросах называют? Активистку Нет. незарегистрированной организации. Аккуратно пятерочку. На большая да, голуба ты не наработала. Не да. А вот выйдешь из тюрьмы, пойдешь за своего Димку замуж, а он пойдет в президент, а ты при нем первая леди. Вот тогда с муж, как и я, на десятку презентовать. А пока нижняя шконка. В прямом и переносном смысле. Вот так. Ой, похохотали, калории согнали. Я бы что-нибудь десятый съела бы. Ну, они нам тут устроили засаду с литературой. А Роб приказал всю серьезную ликвидировать, а нам одни любовные романы выдавать. Ого, Наста! Это ж целый класс! Ну, подруженьки наведем у Хати Маравской. Так, а что вы читаете еще? Наташка читает монахиню Дидро. Она тут за любовного лирика канает. А что? Когда бы еще Дидро прочла? Между прочим, оторваться не могу от монахи. Не расскажи нам лучше, что ты читаешь. У меня сурово нормандский рыцарь, встречает юную красавицу. А мне сурово за нормандский. А тебе на яхту путешествующую по Карибскому морю нападают пираты и берут злой душечницы юную дочь капитана. А, это та самая закладница, якая после состояния сурово за нормандского рыцаря. Нет, нет, она сама стала заложницей, чтобы под него сбежать, потому что он оказался пьющий. Ты пьющий. Нет, только пьющий. Он же просто сурово, а не сурово любящий. Фамилия, имя. Да Наталья. ладно, шучу, проходите, Наталья, располагайтесь. Почту хотите спросить? Нет почты, уважаемая Наталья, нет. Да, так случается забывать про тех, кто в тюрьме сидит. Ну а как иначе? Думаете, семь лет сидеть будете, а на свободе только и будут думать, что у вас? Ведь дело-то на свободе по горло у всех. Дети, родители, покупки, подарки. Ну и год на носу, огонек голубой, елка, оливье, мандарины. Почему семь? Что? Почему вы сказали, семь лет сидеть будете? А, это... Ну так статья от 5 до 15, но пятнашку не дадут не за что вроде бы. Пятерку тоже нижний предел. Почему-то в голове всплыла цифра 7. Всплыла. Я тоже подумала, что суд уже прошел. Нет, ну куда же без вас? Вы там на почетном месте будете, так сказать, во главе праздничного стола. Хотите чаю? Нет, благодарю. А я, пожалуй, возьму чего-нибудь. Это? Что именно? Ну это. Лапшу. Мне 
когда в Минск перевели, заселили в общежитие. А там кухня одна на этаж. И вот все со службы возвращаются и начинают готовить. Человек 20, наверное. Все уставшие, кушать хотят. Чуть позже пришел, пока очереди дождешься, уже полночь. А пельмени или макароны сварить еще полчаса час. Однажды начальник мой, Петр Владимирович, вернулся из Москвы из командировки, зашел ко мне в кабинет и дает вот такую вот тарелочку. Попробуй, говорит. Я взял инструкцию, почитал, залить кипятком, подождать, пока остынет. Да, ерунда, думаю. Потом попробовал. Не оторваться. Потом стал майонез добавлять. Вообще пальчики оближешь. И вот с хлебом черным люблю. Не знаю, почему вот именно с черным. И чай сладкий потом. Чтобы крепкий и сладкий. Майонез-то я и забыл, блядь. Хотел же в магазин сходить. Да. Ну что ж, вернемся к нашим баранам. Вашим баранам. Вчера вы говорили, что массовое побоище на площади организовали кандидаты в президенты Санников и Статкевич. Так? Я такого не говорила. Ну как? Вот в протоколе написано. Кандидаты в президенты черными. Я белыми. сказала, что все кандидаты в президенты призывали людей выйти на площадь, чтобы защитить свой выбор. Я никаких фамилий не называла. Вы разве улавливаете? Санников и Статкевич являлись кандидатами являлись. в президенты. Являлись. Так что же я сказал не так? Что вы из меня дуру делаете? Я ваша же методика. Дуру вы сами себя сделали, когда связались вот с этими вот людьми. И не я вас на площадь вывел, а они. И они место для вас в камере выхлопотали, а не я на семерик не надейтесь. Десятка это при лучшем для вас раскладе. Ешьте, а то остынет ваш Ролтон. Ролтон, у вас тут целая тюрьма развелась. А я должен разговаривать тут со всеми. Добреньким быть. Уважать вас должен. А вы меня уважаете? Мне тут у вас уважение, хрен дождешься. Только гадости по камерам разносите. Одни, блядь, гадости. Ни стыда, ни совести. Ни стыда, блядь, ни совести. Хотите домой к Новому году? К маме, к папе? Да, хочу. Ну, это отлично, поедете. Прекрасно. Не верите мне? Вам верю. Ну, вот и хорошо. Дело за малым. Вот тут. Подписывайте. И домой. Я же вам еще на первом допросе сказала, не смейте меня вербовать. Я десятку буду мотать, а ваше говно не подпишу. Вы в людях вообще не разбираетесь. Где вас учили? В пединституте, Наталья Валентиновна. Сейчас он называется Педагогический университет имени Максима Танка. Исторический факультет. Зря вы так уже через час мам бы обнимали. А она здесь, кстати. А хотите, Наталья Валентиновна? Я вам расскажу, что с вами дальше будет. Не хотите? А я все равно расскажу. Через недельку... Ведь уже к Новому году. Меня переведут в камеру без унитаза, в которой вы сидели первую неделю. И возить вас в туалет будут по часам. В 6 часов утра и в 6 часов вечера, ну как и водили. Вы не будете пить воду, чтобы не страдать так сильно, как и не пили. А через месяц ваши придатки не дадут вам житья. Еще через месяц начнутся необратимые процессы, и вы больше никогда не сможете иметь детей. Потом еще и с почками начнутся проблемы. Потом месяц другой, и начнется суд. А там, как вы уже знаете, от 5 до 15. Ну ладно, 15 вам не дадут. 10 тоже. Рассмотрим лучший вариант 5. Вы помните, ученица в школе говорила, молодец ради нас, садись 5. Ну, колонии это не так страшно. Это пионер в лагере трудно воспитывать. Страшно на этапах. Это когда тебя нужно отвезти за 200 километров, а везут тебя две недели по всяким ебеням. Морозки стужи, день чудесный, а ты не дремнешь вдруг прелестно. Ты страдаешь от холода унижения, и единственным твоим желанием является желание умереть. Здесь и сейчас. И желательно внезапно. Короче, когда тебя привезут, ты будешь выглядеть старше лет на 10-15. Уже не молодая цветущая девушка, а побитая временем баба, которая никогда не сможет иметь детей, и вряд ли найдет себя достойного мужчину. Потом ты отмотаешь свою пятерку и вернешься домой. Маме уже должно быть 65, и все эти годы она мечтала об одном. Увидеть тебя в живых мечтала, но не получилось. За год твоего возвращения она умрет. Ты вернешься в свой коблин, она тебя не встретит. А ты не пожелаешь верить в то, что ее больше нет живых. Вот такая вот печальная история, Наталья Валентиновна. И это ваша история.
Но ее можно изменить. Нет, Нет, вы не думайте, я не буду вас вербовать. Пойдем сюда. Вы женщина в стране известная, героиня, можно сказать. Даете мне свой автограф, и я отпускаю вас вон туда. Предрождественский, морозный, снежный вечер. Присаживайтесь. Вот тут. Подписывайте, и мы звоним вашей матери, чтобы она встретила вас на выходе из Комитета государственной безопасности. Договорились? Вам нравится ваша работа? Конечно. Я считаю, она необходима нашему государству. Ваша не нужна, а моя необходима. В этом наше с вами основное отличие, Наталья Валентиновна. Хм. А как мне расценивать ваш вопрос как согласие или как отказ подписать прошение о помиловании? А вы как думаете? Думаю, вы отказываетесь. Что вы от меня хотите? Я же простая женщина, да. я замуж хочу, детей хочу родить. Что вы от меня хотите? А выдайте меня замуж. За кого? А так вот за охранника. Смотрите, как выгодно получается. Я выхожу на поруки с охранником. Буду с ним жить на свободе. Вы всегда в курсе дела за мной присмотрит. Или за кого-нибудь из себя. Вы мне только дайте их дела погортать. Я посмотрю, у кого-то ущерб поменьше. Это не приведи Господь к проклятию свой. По глазкам пройду и выберу. А я вашу мать часто вижу. Она приходит. Падает, правда, с ногами что-то. И на сердце жалуется. Никогда ему не прощу, что показала ему свою слабость. Одно письмо дал прочитать и то в своем присутствии. Мразь! Про что там мама писала? Про что она могла написать, зная, что мне его не передадут? Ты за меня не переживай, я раньше Минск не знала, а теперь мне тут так нравится. Я уже научилась ездить на трамвае и метро. Невероятно, я так волновалась за нее, как она будет здесь. А потом уже поняла, что она добирается до тюрьмы самостоятельно. И открытка эта, которую она успела мне в передачу засунуть. Кот на проводах висит, а когда открываешь, на лапах еще десяток. Тринадцать. Держись. Да, держись. В том доме, куда я попала после побега, меня спасала пятилетняя дочь хозяев. Она очень любила со мной играть. Это еще на территории Беларуси было. Я садилась с ней рядом и начинала разукрашивать в, в альбомах всяких слоников, кукол, гномиков. Просто бесконечно разукрашивала. А когда они уезжали на выходные, я брала такой железный обруч и со стервенением крутила. Ну, такой, железный. Странно, раньше на такую забаву мне хватило бы и пяти минут, а здесь проходили часы, и я этого не замечала. Практически не спала и не ела, у меня было состояние какого-то бреда. Было около 12 часов ночи, я разрыдалась, приняла решение на все предложения ответить нет. Мне сначала началась паника, нормальная человеческая паника. У меня даже мысли были, а может мне согласиться, может не согласиться. Но потом понимаешь, что вариантов нет, жить с этим будет невыносимо. Мне всегда снился один и тот же сон. Я убиваю человека. Убиваю быстро, а потом долгий остаток сна я мучаюсь тем, что не могу с этим жить. Вот так и тут. У меня ответ был нет, но через слезы. Особенно, когда мне нарисовали радужную картинку. Я сижу в колонии в Гомеле, чью телогрейки со страшными волосищами, старею, выхожу на свободу с подорванным здоровьем, не могу иметь детей, а мама за это время умрет. Пришла в камеру, очень хотелось плакать. Но я понимала, что все вокруг просматривается и прослушивается. Очень хотелось поделиться сокамерницами, но они девки умные. Я только начала про то, что меня хотели завербовать, и они мне ложись спать. Все легли, отвернулись к стенке, а утром одна из них молитву очень наш, знаешь, я и записала. А когда стала бесконечно ее повторять, поняла, что все нормально. Через это нужно пройти, это нужно пережить. А помнишь, как ты шикала на меня в камере? Ничего не говори, ничего не говори. Они поняли, что тебе есть что скрывать, и начали тебя прессовать. А я тебе что говорила? Мне скрывать нечего. Я что хотела, то и вываливала. Все полностью после допроса. Ничего при себе не оставляла. Так, наверное, и заслужила этот свой безумный образ. 
О, а мне одной вчера ты приснилась. Ну, это уже на свободе. Ничего с того сна не памятаю, али памятаю, как ты рогатала. Завидеться так не спынись. А мне сны хорошие, двух категорий снились. Первое, это близкие друзья и родственники, но их даже запоминать не нужно было. Это добрые и хорошие, знала, что они мне помнят, переживают. А вторая, Олежка Бибенин. Он мне снился постоянно, он мне подсказывал какие-то выходы, давал какие-то знаки, был всегда рядом. И один сон запомнила в деталях. Я стою в очереди в большом магазине в Кобрине, и ко мне подводят человека, а он изуродован до неузнаваемости в каких-то швах, ранах, и швы такими грубыми нитками зашиты, и видно только глаза. Он протягивает ко мне руки внутренней стороной, на них написано «Я Олег Бибенин, я журналист». И вокруг него люди в черном. Меня охватывает какой-то ужас, я бегу к кассам, кричу «Спасите его!» Оборачиваюсь, а уже никого нет. Понимаю, что это универсант, в который я ходила с детства. Я иду к выходу, и вижу, как здание поднимается, оно отрывается от асфальта, а внизу зияет страшная дыра. Я понимаю, что оно сейчас рухнет, и все погибнут. Я делаю какое-то невероятное усилие, прыгаю, хватаюсь за край асфальта, оглядываюсь по сторонам и понимаю, что я в Кобрине, что я иду домой. А в небе летят самолеты и разбиваются. А один приземлился возле моего дома. Я вот проснулась и ничего не поняла. Мне только со временем пришло осознание – это невероятно символический сон. Многие упадут, многие разобьются, многие погибнут. Меня переведут под подписку о невыезде в Кобрин, и только потом мне удастся бежать. Мне этот сон приснился недели через две после ареста. Тогда даже следователи предположить не могли, что меня запут под подписку в Кобрин. А вот Олег так не дал знать, что меня ждет. Полтора года прошло, а я до сих пор не верю, что его нет. А когда только узнала, первая мысль, да он же нас всех разыгрывает. А тебе снится все это? Снится лязг дверей, кормушек, скрип лестниц, стук дубинок, крики охраны. Стрек от электрошокеров, когда наших гонят на пытки? Нет. И мне нет. Вначале было пару раз, а потом в реальную жизнь перенеслось. Я услышу подобный звук, и все тело сводит. И запах тоже. Запах этот непередаваемый, безнадежный. Он дает тебе понять, что будущего нет. И запах табака. Где сидишь, там и куришь. Где куришь, там очень Ты Хочешь уже не есть, сидишь не и не куришь. Запах колбасы, бумаги. Я раньше не думала, что бумага пахнет. Приносит передачу, достаешь свитер, штаны, трусы, сидишь, нюхаешь, 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 нюхаешь. Вдыхаешь запах дома со стороны, наверное, смешно было. Сидит баба, нюхает свои шмотки. А я оставила две вещи, в которых меня арестовывали. Я их выстирала, но оставила из принципа. А я перомылась. Весь этот пах тюремный выгнала. А я, когда я до Змитера ездила, снова накрыла. Память светло такое тьмяное, да? И отшиваешь, как ты слепнешь. Когда спочатку под нарами спала, я еще меньше светла было, чем у инжек. А Лена вот и плюс нашла, засынает легчей, светло в очи не обье. А Лена спочатку, когда трапляешь под нары, стан такие невероятно тяжкие, клаустрофобия накрывает, сдается, что ты у труне. Я у первую ночь выкочивалась у проход кожного година на несколько минут. Знаете, девчат, Солженицын хорошо сказал, человек никогда не бывает так счастлив, как в первый год после тюрьмы. Одна из журналистов мне сказала, я впервые увидела, как Радина улыбается. Mm -hmm. Никогда не была так счастлива, как в первые недели после тюрьмы. От того, что ты можешь встать и пойти куда-то, от того, что ты можешь просто открыть дверь. Хотя первое утро я вскочила в 6 утра, вскочила как ошпарина и не могла понять, почему не включается свет, почему никто не стучит в кормушку, никто не орет подъем. А потом радость, радость от всего, от кофе, от еды, от общения. От того, что ты можешь спать на мягкой подушке, на мягкой постели. От того, что ты можешь пойти в туалет, когда тебе этого захочется. Мне когда сейчас что-то не нравится, там номер в гостинице или самолет РНР, я сама у себя спрашиваю, Радина, ты сдурела? Тебе сейчас плохо? Вспомни, как тебе было в тюрьме. Мне жутко холодно было в тюрьме. Для меня это самое дискомфортное состояние, а там холодно всегда и везде. Каждый день единички я только дура совершаю. Шесть часов практически пяти, но я не знаю, что всем его уже заберут, уже навешиваться, раздеваться, воду греть, мыться и все в этом холоде. А потом поняла, что ну, ощущение холода и запах, они создают это чувство полной безнадеги. И как-то задумалась, ну какой бы я была про идее по тюрьмам и запахам, ну лет 7, например. Mm. Страшно даже представлять. А я в тюрьме поняла, что хочу носить юбки. Oh. Я? Юбки. 
Мне пришло это желание, когда я поняла, что их главная задача убить в тебе женщину. Фамилия, имя. Влажанка. Наста. А ты полагаешь, я идиот и не знаю, кого он допрос вызвал, а? Флажанка Наста. Только не Наста, а Настя. Старое русское имя. Анастасия. Старожитно грецкое. Что? Анастасия старожитно грецкое имя. У вас кресло одернутое до жития. Ты ведь полагаешь, ты сейчас в том положении, когда можешь меня поправлять. Когда вы можете меня поправлять, да? Подследственная Анастасия Владимировна Положанка. И вам кажется уместным, что начальник следственного изолятора, полковник Орлов, вызвал вас на вопрос по делу о попытке захвата власти в стране, а вы пытаетесь ему дерзить? Или вы думаете, это рождественская шутка? И через некоторое время появятся ваши друзья по организации, родные, ваш жених, и мы все вместе дружно над ней посмеемся. Пока хочем разом. Нет, так не будет. А знаете, как будет? Будет так. Я сейчас разрешу вам сесть на этот стул, и вы станете отвечать на мои вопросы. На все, без исключения. А не станете, я напишу в протоколе, что вы отказываете сотрудничать со следствием и не признаете своей вины. И суд примет это к сведению, навесив вам не минимальную пятерочку, а, к примеру, восемь. А еще я влеплю вам выговор. А вы знаете, Анастасия Владимировна, что означает мой выговор? Нет. Не знаете? Нет. Это не выговор вашего начальника по работе. Мой выговор будет обозначать, что вас будут конвоировать в наручниках мордой в пол все восемь лет. Все восемь лет. Вот такие вот девушка с древнегреческим именем у меня выговоры. Садитесь. Садитесь! Вы готовы отвечать на вопросы? Нет. Думаешь, ты крутая? Ну, мы если ОМОН один раз палками тебя по голове погладил, ты огонь и воду прошла, и сам черт тебе не, брат, ошибаешься. То и проблемы еще не начинались. И не приведи, Господь, чтобы начались, тогда ты мне расскажешь все. И кто людей на площадь повел, и кто вашу организацию финансирует, и кто из послов для вас деньги переводит, и кто организовал вооруженный захват администрации президента, ты понимаешь, сучка. Я могу приказать здесь с тобой сделать все, что угодно. Понимаешь, блядь? Ты понимаешь, что вы на площадь пошли, потому что из-за границы на нашу страну кто-то глаз положил? Ты понимаешь, что я боевой офицер, который в Афгане духов, как котят душил трачу, блядь, на вас здесь свое время? Ты понимаешь, что мы чудом уберегли ваши руки от крови, ваши, блядь, руки, которые ничего полезного за всю свою жизнь не сделали? Ни болта железного, ни буханки хлеба, ни вообще нихуя. Вы что, блядь, гранты американские получаете и на них жируете? И покую вам, что полковник Орлов здесь с вами, днями и ночами в одной тюрьме, скоро третью десятку разменяет. Покую вам! И что жена наказала купить ему пальто осеннее, а он приходит на объект в 7 утра и уходит в 10 вечера, суббота, воскресенье, к именям на объекте. С вами, блядь, лишенцами с ранами, почти в одной камере с 7 до 10, и никакой одежды на это время не работает. Пальто, блядь! Мне ваш коза. Что? Мне ж коза вас. Быстро забыли они про тебя. Про Радину пишут, про Халиб пишут, а про тебя забыли. Как будто и нет такого человека. Да, политика дело такое, неблагодарное. Сегодня на коне, завтра под шконкой. Сало отдайте. Что? У нас сало под шашу минут забрали, сказали, что не положено. Что сказал? Я не веду, старшей кишмон проводил, сказал, что сало забороли. Бред какой-то, ничего в инструкциях про сало не сказано. Ну так отдайте сало. Отдам сало. Сало, блядь. Не место бабам в тюрьме. А верните сало? Верну сало. Подпишешь прошение на имя президента? Нет. Да ты выслушай. Мы тебя отпускаем, ты уезжаешь там за границу, в Литву, Латвию. Статус тебе политически дадут. 
гранты будешь получать, станешь жить, поживать, а там уже нишок ты на свободу выйдет. А взамен? Да так, ничего, мелкие поручения от нашего руководства. Нет. Что? С родины не хочешь, что ли, уезжать? Да ты ж, когда выйдешь, жизнь в Беларуси у тебя будет не сахар, далеко не сахар. А Димку твоего как выпустят, так назад сразу и запрут, понимаешь? Ну, разумею, але у каждого свой шлях, своя миссия, и каждый я ее выполнила на кольки мая силы. И в чем же твоя миссия состоит? Прости, это шлях с водностью моцной, и да помогти прости тем, кто опынулся побач. Прям Анастасия Узорешительница. Ого, вы так подробязно до допыта уроктуетесь? Готовлюсь, но ты расслабься, специально в интернете не сидел, чтобы тебя знаниями покорить. Подследственная у меня одна была, она так свое сокамерница называла. Оказалась великомученица 4 века, покровительница заключенных. Вы послушайте, ну, на вот что вы тут працуете, а? Ну, могли бы быть, я не веду, каким-нибудь там, ну, бизнес-олтер, а больше новый. Mm -hmm. А працуете на подлую контору, уже не сами оказываете подлым. А ты не дерзи, не дерзи. У тебя своя миссия титанская, у меня своя, военная. Твое дело закон нарушать, мое дело уберечь от этого страну. Я не у секции, я протестантка, и законов я не порушала. Mm -hmm. Тебе ж 24 года всего, а? Ну что ты лезешь в эту политику? Уже на ваши эти протестантские лидеры вам говорят. Говорят, что, наверное, плохо. Семью создавать, детей рожать, растить, воспитывать, дом в чистоте содержать. Или говорят, хм, иди на площадь, кидай камнями в ментов. Не, они кажут, что кожа повинен жить сумленно, по водле Божьего заповеда. Ну, вот. Вось, я живу сумленно, а вы покрываете злочинцев, которые фальсификуют выборы. Ну, фальсификации еще нужно доказать. А в этом вы не великие мастера, как оказалось. Усяму свой час. Пойди и цитатку из Библии, у тебя на этот случай имеется. Да дома. Не скоро учиняется суд над благими справами, тому не боится сердце сынов человеческих чинить лихое. Не поверишь, могу его три раза на дню есть. Жена ругается, деревня обзывает, а что я могу поделать? Не могу же я отказать себе в своих удовольствиях. А ты что покушать любишь? Я все хать не люблю. Mm. <coughs> ну что там тебя <coughs> мать вкусного готовила? Ты чего? Ты быть. куда? Не положено по инструкции нельзя. Нет, Без конвоя нельзя не положено. Тише, 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 тише. Успокойся. Выведу. Успокойся. О чем можно разговаривать на протяжении пяти часов? Что? О чем он там с нашим за целых пять часов говорит? Ну, сотрудничать предложил, украшение подписать. Ну, наехал, макароны эти пошлые свои пожрал, но тут делов-то на час. Новая тактика. За жизнь разговаривать. Ты ж еще молодая, ладно, эти две ты на них не смотри, они в госдепе спецпайки получают. А молодец, а, тебе еще детей рожать. Да. Слушай, у меня в монахе не буквы с карандашом подчеркнуты. Произвольно, куски книги, смотри. Ну, наконец-то! Вы там, наверное, войну и мир по ролям читали, да? Подожди. Ты что, плакала? Трошки. Я по вачах башню, что не трошки. Ай, загрузил он меня, я была не готова, я расслабился на хвилину, на годину вошла в пике. На <laughs> А я, короче, я рванула с кабинета у прибиральни, и он меня догнал, повел в лес конвойный. Ты серьезно? Он же тебе мог личное дело написать, что ты с плодным побегом. Ты до конца отсидки будешь на ручниках ходить. Подожди, или записал. Не, не, короче, я ну, в беде меня иди сзаду. Я ему кажу, как вы все меня задрали, как вы меня все достали. Он у тебя задает, кажется, ну, спасибо, Владимир, что вы так расстроились, ничего же такого не было, ничего вы так Говори, расстроились. Говори, Да я, я веду, лухта нейка. То супрацовничал, то едь за мяжу, то некое прошение подписать. Потом фотки по шоу мобильнику показывают. Ее там в Москве, у Кремле, у неких там закрытых оружейных покоях. И в киоск газеты успели сбегать, да? Нет, это и он не дал. 
Руки. Что? Руки за спиной убери, ты не зэч. А кто я? Ты так скоро будешь на картонах папиросы таскать. С взгляда Куршавей чем-то напоминает нашу рублевку. По улочкам шныряют те же Максавесы и Бенки. В бутиках на улочные цены по всей Европе уже распродажи. А тут хоть бы хны. Цены на максимум. И товары показались нам безумными. В местном бутике мы нашли покрывалые шишилы за 62 тысячи евро. На нем, говорит продавец, не сидеть, не лежать, не рекомендуется, а то меня протрется. Ну, наконец-то, мы настоящие новости на узнаем. Кеткартах, в местном торговом центре форум, гостей ухожал шапишу, ресторан с двумя звездами Мишлена. Все это по-парижски, полупицу из лобстеров. Взяли зрит фото с крабами и авокадо. Ночью пиши с тушенкой подряд для статей мати. Шампанское 500 евро, малина 40 евро. Стакан сока 8 евро, космические цены. Ну и что, очередь в бар болталась по отцом почти до утра. О, а были бы у нас зараз гроши, заказали бы мы холодный суп с лобстером. Девочки, я, кажется, разобралась со своими буквами. Какими там литрами? У меня, в общем, в монахе не были буквы карандашом подчеркнуты, произвольно, по всей книге. Я, значит, записала по порядку, а получилось Болдин Стукач. Вот тебе сюжет для детектива. Ну-ка. А прочитала это журналистка в камере, отмотала свой срок, вышла и решила все-таки разобраться, что же это было на самом деле. Кто такой Болдин? Так. Познакомилась, ну, с кем-нибудь, типа нашего Орлова. Переспала с ним, а он мне дал наводку на этого Болдина. А, а он оказался нет. бывшим сотрудником администрации нет. президента, который крышевал подпольную торговлю человеческими органами. А я его женка тем часом чекала операции по пиратации печени. Я ну готов справа увязался, бог хотел ее его ротовать. И вот 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 Девочки, девочки, я все придумала, я все придумала. Давайте мы с вами начнем писать детективы в сахар. А что, мы за 7 лет надубасим штук 30, а когда будем выходить из тюрьмы, нас уже будет ждать Бентли с водителем белых перчаток. Ага, и просто из тюрьмы у Куршавы. Да. Соболья шуба, лыжи со стразами. Мы обязательно Настин шканарь с собой заберем. Зачем нам шканарь? Мы объявим его новомодным средством для спуска с борт, втюхаем какую-нибудь олигарху и наконец-таки хоть немножко нормально поживем. Нет, Калик, ты ничего не понимаешь о жизни. Там уж не олигархи, либо уже сидят, либо готовятся, и что такое шканари не явно изучили. Так что за новомодный сноуборд он не проканает. Вот так. Давайте лучше подумаем, чем будем Новый год строить. Да, ну чем, чем, Настя, нам черносливом. Да, да. Ну, да фаршируем его чесноком залеем. И сыром. 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 И сделаем салат городины. Сыром. сыром да. И салат фруктовый, зефиром и с этим, как его? Сыром. Дорю с шоколадом. А, покинем за Дураки и сделаем саладец под шубой с сыром. С сыром. С сыром. Колбасные нарезки выкладим пригоже с сыром. Молодцы, быстро управились. Все. Все. Слушайте, а я не под Новый год буду не научить мужиков гонять. Будут. Наша камера на глоб похожа. А по-моему на купе в поезде. Так, пробашьте, коли ласка. Але мне сдается, что на пирог. На какие пирог? На, ну, на ковалок пирога. С сыром. Имя, имя. Стюарт Мария. Приятно, что не теряете присутствие духа, Ирина. Так и терять больше уже и нечего. Да. Рассматривайте временность гуманно, На все не вечное бросать не надо тени. Есть временность недельного обмана Потемкинских поспешных деревень. Неожиданно. Так ведь одно с вами образование получали Ирина Владимировна Советская, И поэтов любим наших советских. Генетика? Да вы присаживайтесь. Ну, это вам кажется насчет генетики. Да и нет, не кажется. Вот вы все думаете, что вы умные, современные, технологичные, другие, можно сказать. А 
на деле нынешнее руководство уже 20 лет у власти, а вы, как и советские диссиденты, все никак не можете эту самую власть сковырнуть. Технологичные и умные, а еще, как любят говорить, креативные, да и выглядите вы, Ирина Владимировна, мягко говоря, не очень. Ну, так я все время сижу, если вы не заметили. Ну, так мы же революционеры и должны быть готовы к лишениям. А я жалуюсь на что-нибудь. И как вам тут вообще? Ну, мне отлично. А вам? А нам не привыкать. Я хотела про мужа у вас спросить, его избили перед арестом. В порядке ваш муж разговаривал с ним вчера, и передвигается он самостоятельно. Спасибо. Хотел обсудить с вами один вопрос. Разговаривал сегодня с заключенным Н, так он сказал, что все мужчины по вашему революционному делу вполне адекватные и порядочные. А вы, главное, экстремистка и террористка, и что без вас никаких беспорядков бы не было. На основании его слов, как вы понимаете, Ирина Владимировна, я могу пустить дело совсем по другому маршруту. И что мешает? Не хочу портить вам жизнь, Ирина Владимировна, и оставлять вашего маленького сына надолго одного без матери. Хотя государственное состояние позаботится о детях, даже о тех, чьи родители изолированы от общества по обвинению в вооруженном перевороте. Оставьте эти байки для более доверчивых. Вы можете не верить мне в то, что я хочу вам помочь, но уж будьте уверены, что сию минуту рассматривается дело о передаче прав опекунства по вашему малолетнему сыну государственным органам опеки. Вот и бумажка, соответственно, имеется. Свидание-то и с дедушкой и бабушкой, с которыми он сейчас живет. Есть, не спорю. Но вряд ли они пройдут медицинскую комиссию для получения прав опекуна. Люди пожилые, больные, у бабушки сердце, у дедушки глаза. Что? что? Вы сказали глаза, что с глазами Ну откуда ж я знаю? Что-то там с глазами, я ж не врач. Ну вы нет, можете сделать это вот до суда. Да, тут вы правы, до суда нет. Но если дело пойдет по правильному маршруту, и вы с мужем окажетесь в лагерях, даже не сомневайтесь. Хотя у нас хорошие детские дома. Что я вам рассказываю, Ирина Владимировна? Вы же журналист, да и сами все прекрасно понимаете. Есть еще общественное мнение, которое... Гость, Ирина Владимировна, общественное мнение. Домодедовый теракт, в Тунисе революция. Вы думаете, весь мир затаит дыхание только и делает, что следит за десяткой узников комфортабельной тюрьмы КГБ в далеком Минске? Новое время, новые герои, новые заключенные. Комфортабельно, это вы удачно пошутили. А знаете, я проверял. У меня когда друзья спрашивают про то место, где я работаю, я им фотографию показываю. И знаете, что они говорят, когда видят эту фотографию? Игрушка. Да, как игрушка. Думаете, кто-нибудь поверит в ваши страсти по выходу из моего заведения? И грустно. Скажите, полковник Орлов, а почему у вас в КГБ все такие отпустые? Ну кто же там еще пойдет, Ирина Владимировна? Тут же вам не Академия наук. Зато наши сотрудники способны на такие вещи, на которые большинство населения даже не решится. Хотите совет, Ирина Владимировна, просто дружеское пожелание. Вы не задавайте таких вопросов нашим сотрудникам. Я пойму, они в большинстве своем нет. И когда подвернется удобный момент, они с удовольствием подставят вам подножку, когда вы будете спускаться вниз из камеры по только что вымытой лестнице. Вы же когда видите Хромова, не говорите с ним о хромоте, правда? У них в руках человеческие Гости, судьбы. Гости, Ирина Владимировна, человеческие судьбы. Вы людей на площадь повели и не подумали, что у них человеческие судьбы, что девушки молоденькие, подомоновские дубинки. Где была ваша ответственность? Вы знаете, я, кстати, тоже не без греха. Я когда служил, меня солдатик повесил. И я считаю, что ответственность на мне лежит. У вас представления, Ирина Владимировна, какие-то однобокие, все у вас как-то по-вашему. Вы хорошие, мы плохие, вы за народ, мы против. А мы, между прочим, страну в порядке уже два десятка лет держим, раскачать лодку в угол, сколько желающих было. Только проблема, знаете, в чем? Что они всегда оказывались либо тут, либо за границей. Вы, кстати, тоже можете выбрать второй вариант, я с удовольствием вам в этом помогу. Да за бугром и рады будут вашему приезду, а мы, соответственно, отъезду. Может, потом еще благодарны мне будете, что ваш сын учится в хорошей школе, 
где-нибудь в далекой Англии. Все, кто мне душу расколошматил, к чертовой матери, к чертовой матери, буду под северным кочком, лесочком, душу свою собирать по кусочкам. И у Аленушкиного болотца может срастется, может срастется. Хотя я небольшая поклонница советского Евтушенко, антисоветского Бродского я люблю больше. Прошел январь за окнами тюрьмы, и я услышал пенье заключенных, звучащие в кирпичном сонме камер. Один из наших братьев на свободе. Еще ты слышишь пенье заключенных и топот надзирателей безгласных. Еще ты сам поешь, поешь безмолвно. Прощай, январь! Лицом поворотясь к окну, ты пьешь глотками теплый воздух, а я опять задумчиво в ряду с допроса на допрос по коридору в ту дальнюю страну, где больше нет ни января, ни февраля, ни марта. Мне по первым часе тяжко было возначать час по гуках, ну, а шестой раньше изразумела подъем. И еще двое десятый, так само зразумела, кормушка отшинилась, а нехто гаркнул. И еще по прогулках можно было ориентоваться, по птушках, что взлетают, когда вязня во двор выводит. А, годиник еще, годиник, что на доме на супроть КДБ. Когда у камеры тихо, можно почуть, как он бьет, особливо в ночи. Ленка, якая с нами сидела, казала, не отрать дарма нервовые клетки, не обурайся, спали же всю нервовую систему, на суде будешь неадекватной истеричкой. Слухай рецепт, как заховать нервом парадку. Ляжишь на шконце с заплюсанными вачами и складаешь спис тех, кого хочешь укатать у бетон. Никаких эмоций, только спис. Добро расставлять их по нумераху, в залежности от силы ненависти. И вот, когда спис готовы, Уявляй себе вялизную бетонную мешалку, страшенную непозбежную, я клёв. У меня не отрымалось. Ну, не отрымалось их у бетонной мешалки. Не, я на вот и спис клала, и по парадку нумеру расставила, а у бетонной мешалки их не отрымалось. Когда наших мужчин гоняли в ночи по лестницах тюрьмы с этими жахливыми криками, гуками, я весь час думала про Змитера, и он в иншей тюрьме сидел, я ничего про его не ведала. Что с ним, як он там? На вот адвокатка молчала, ее и забронили говорить со мной на эту тему. И вот, когда меня вызвали, я на вот на свободе, на вот радоваться треба, а не выходить. И новин из Явоной тюрьмы, одна гор за другую, одна гор за другую. И только одна думка в голове, и он мощный, и он вытримает. Он мощный, он вытримает, мощный, вытримает. Что, блядь, не хочется домой, да? Не хочется, решила записочку на волю от заключенных передать. Маляру, ты скуяла, Радина? Думаешь, раз и к тебе по-человечески относился, ты можешь мне на голову срать, да? Да у меня же тут все проверенные отборные кадры. Да я же и годами сядь, блядь! Нет, встань! Встань и отвечай, чья записка? От кого она? Конкретное имя? От Санникова? Нет, да ты что тут останешься? Да хуй знает, насколько ты останешься. Я к тебе по-человечески относился. Да ты будешь, блядь, отвечать на вопросы, я тебя отпущу. Чья записка? От кого она? Это не записка. От кого а записка? Отвечай на вопросы, я тебя отпущу. Сядь. Говори. Это не записка, это письмо Гавела. Его мои друзья на площади с трибуны 19 декабря зачитывали. Бац! Написано. Чернила в принтере кончились, написали от руки. Ну, прочитайте, о чем оно. Шлю свои искренние приветствия вашему собранию. Что за собрание? Люди на площади. Это собрание? Спешу сообщить, что мои мысли и мысли моих друзей с вами, вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы. И мы с вами подозреваем, каков будет их результат. Что с друзья, вообще о чем речь? Речь о том, что Гавалу понятно, что белорусские власти фальсифицируют выборы. Это не только Гавалу понятно, даже вам. Не прекратим поддержку, универсальные права, искренне ваш. Откуда она у тебя? Оно со мной всегда было. Что значит всегда со мной было? При аресте лежала в кармане. И что, ни мои, ни менты его не нашли? Нашли, я сказала хоть записку эту оставь. Блять, оставьте, они не имели права оставлять. Тогда бардак был. Было, сейчас порядок, думаешь, наступил? Пиши объяснительную. Так и так. Лежал листок. Затерялся при задержании. Забыла. Ты понимаешь, Радина, тут тебе 
Не жест, тут не могут документы просто так по коридорам ходить. Режим на объект. Ты представляешь, что было бы, если бы до начальства дошло? Малява по американке ходит. А почему американка? Я давно хотела спросить, просто гугла в камере нет. 1826 году. Еще при царе. Тюрьму захотели построить. Пригласили специалистов из штата Юта, США. Специалисты приехали, начались переговоры. Переговоры ни к чему не привели, они так уехали ни с чем. А чертежи наши у них подмыли. И сами все построили. Тюрьма круглая. Как... Блять, Радио, что это рассказывал? Мы не на экскурсии! Идите, Наталья Валентиновна, не место вам здесь, не знаю, где оно ваше место, но точно не здесь. Идите! Меня первые дни в тюрьме преследовала дикая головная боль. Потом начались проблемы с ушами, придатками, бронхит. А когда узнала, что родители живы, а сайт исправно работает, я поняла, что нужно прекращать надеяться. Ожидание оно выматывает. Ждала сначала три дня, потом десять дней, а после предъявления обвинения все закончилось. Я приняла. Новый год в камере, мама под окнами тюрьмы мечется, я иду под конвоем и плачу, потому что нужно прекращать надеяться. Когда меня перевели под подписку о невыезде, я жила в Кобрине, как в вате. Встаешь в 6 утра, садишься за компьютер и начинаешь бояться. Когда менты приходили ко мне домой и забирали меня, мама металась между отделениями милиции в поисках меня. Я понимала, что нужно принимать решение и бежать из страны. Это было ужасно тяжело. Я рассказала маме примерный сценарий событий, вывела на улицу и рассказала. Она рассказала папе. Ему нужно было идти на работу. Он взял меня за руку, завел на кухню, закрыл дверь, снял икону со стены и перекрестил меня. А я и разрыдалась. Мама пыталась мне что-то запихнуть в сумочку. Я уезжала и думала, что через неделю, ну максимум через две, я вновь их увижу. Если бы я знала, что я только четыре месяца в Москве буду сидеть, вряд ли бы я на это согласилась. А сейчас я не могу вернуться домой. Для меня счастье приезжать в Кобрин, возвращаться к родителям. Родители дали мне огромное чувство любви и нужности. Для меня счастье – это сесть в тот поезд, с которого мне пришлось бежать, приехать вечером домой, встать в 6 часов утра, взять кофе, и выйти во двор, смотреть на природу, на полесье. А запах счастья – это запах утренней морозной свежести. Я очень люблю мамину выпечку. Блины, оладьи и вареники. Особенно вареники. Мы когда были маленькими, мама сажала нас голенькими и давала черничные вареники. Потому что если черничные вареники брызнут, то ты одежду уже не отстираешь. И мы сидели маленькие в трусах и ели. Я не хочу рожать ребенка одна. Я не хочу рожать его без мужчины. Я не хочу рожать его из пробирки. Я знаю, что я обязательно встречу свою вторую половину и рожу ребенка. Я представляю себе свой дом, который я убираю, с кухней, в которой я готовлю, ужин своему мужчине, своим детям. Я знаю, что мои дети запомнят запах чистоты, уюта, бабушек и дедушек. О том, что Андрей в тюрьме КГБ... Я узнала о тех, кому удалось спрятать мобильный телефон. Мне об этом рассказала мама одного из журналистов, которая была вместе с нами арестована, а позже 
Ее уволили с должности школьного повара за оппортунизм, уже после того, как она отсидела свои 15 суток. Когда я узнала, что Андрей в тюрьме, я себе представить не могла, что все будет так закручиваться. Я думала, ну нас как обычно попугают, постращают, и через 15 суток мы все будем дома. Я прошла разные уровни. Тюрьма, домашний арест, а теперь не пойми что. И я знаю, что самое страшное, это одиночная камера, в которой несколько месяцев сидел мой муж. Мне казалось, что я никогда в жизни не смогу смириться с присутствием других женщин вот так вот близко, терпеть какие-то их привычки, а уж тем более я никогда в жизни не сяду на унитаз в их присутствии, потому что он стоит посередине камеры на постаменте. Уж лучше я буду в одиночке. Сейчас я знаю, что лучше находиться в перенаселенной камере и спать за камерницей валетом, потому что так легче выживать. Ты точно знаешь, что вот здесь в камере свои, а там за дверью враги. Под домашним арестом было просто невыносимо. Потому что враги находились все время рядом с тобой. Они ели с тобой, спали с тобой, ходили по твоей квартире. И у них были ключи от твоего дома. Для меня символ дома – это не круглый стол, за которым собирается семья, а ключи. Если они у тебя, ты хозяин. А когда перекочевывают каким-то уродом, ты узник. Твой дом, твоя тюрьма. Видела Андрея во сне один единственный раз. Мне снилось, что я уже вернулась, домой прихожу, спускаюсь в гостиную, а там на диване сидит Андрей. Я у него спрашиваю, ты вернулся? А он мне говорит, давно уже. А я ему говорю, что это не он, что мой Андрей в тюрьме сбрил бороду, а это только его оболочка. В тюрьме ни разу не плакала, а в день суда над Андреем я включила новости Евроньюз. И там впервые с 19 декабря я увидела Андрея. Он похудел на два размера и был ужасно изможден. Я не выдержала и заплакала. И потом до двух часов ночи каждые полчаса включала Евроньюз и смотрела на Андрея. Я не веду, чему Олегук 19-го снежня у меня не застался ни бы, ни бы ломятся дровляные планки, як треск ломанных галинок, разломанных от древа. А гук у всех опошних годов это... Только еще гучней. И ты не ведаешь, почуя некто, або нет.
It's a bittersweet moment for us uh, at the Apple Freedom Forum here. A little bit bitter because we're sad because these are our favorite days of the year. A little bit sweet because we have so much new energy and so many new ideas and so many new collaborations uh, to take home. Uh, I, I really want to express my gratitude to the speakers, to the performers, um, and to you, the, the audience here, uh, for making these three days so special. Uh, I also want to thank our sponsors for making this possible. Um, and I really need to thank the staff, uh, who often are invisible but work so hard for so many months, and especially the speakers know this. I will take, give you two very small examples. One is this book. This is a 189-page book that we produced to memorialize these three days, which all of you can take home. If you didn't grab one, there's some out there. I suggest you grab one and read it and take a look at it. Um, so much work went into just this one piece of, of this conference. The other thing is every time you saw a speaker on stage, that speaker was assisted in creating that beautiful testimony and that powerful message by a, a small army of people who did everything from create the slides to help coach them to assist them with whatever they needed. And I just want to thank uh, those staff under, under you know, Jamie's guidance, um, whether it was Andrea uh, or Prachi or uh, Joy or Senta. I really want to give them a round of applause because they did such an amazing job. Really incredible. Um, I'm so, so honored to work with alongside these people uh, who just just do an incredible work. Excitement because this is a movement and we continue and we continue to meet around the world uh, on different days of the year. Next will be New York in September on the 17th. Then after that, our first ever event in Asia, in Taiwan, in Taipei on the 10th of November. Then February 25th in Mexico City, April 1st in Johannesburg, and then next year we'll be back here on May 27th. Um, I wanted to end with just a small challenge to you all. Uh, our first ever Oslo Freedom Forum speaker was Elie Wiesel, who said, of course, indifference is never an option, was his famous mantra. And I think what you all should think about is, you know, what's one thing that you can do uh, to help some of the people that you saw on stage? One small thing, if you can find one small act of kindness or some way to connect with them or help them, um, then you really rise to the occasion. So that's my challenge to you. Um, the Freedom Forum is officially closed. Have fun and enjoy your freedom. Take care. <laughs>